那我想我们现在台湾面对非常大的一个巨大转型，哦，社会政治跟经济转型。好，那当然今天我们要谈的一个主题，哦，牵涉到能源的问题。所以我们呃今天非常高兴哦，我们请到两位呃主讲者哦，第一位是呃前瞻性部长哦，呃也是我们台湾大学土木系的李宏宇教授。啊，那第二位就是我们请到呃这个呃太阳光电呃秘书，台湾台湾太阳光电产业协会的秘书长，也同时是呃南非北京呃科技大学讲座教授陈木贤呃陈秘书长。那另外我们非常高兴，今天我们有一个特别的贵宾哦，就吴彦哲院呃前院长哦，他今天呃。非常关心这个议题，跟我们一起来来参加这个议题，所以我们在院长帮我们一些话。好，那我想时间的关系哦，我我就简单介绍一下哦，先呃谈一下呃我们今天可能会关心的一个议题。那昨天是八八风灾啊，一年多年，好，那我想高雄气爆到今天是今年一八年。那我想大家的心情应该都是非常沉重，但是我们是要往前看。台湾的确，我们为什么谈巨变？哦，谈一个 g r e a t transformation。其实，台湾无论现在在全球的自由化，哦，跟产业、跟能源，哦，跟环境，哦，还有社会的面向，哦，我想前面呃，杰英出了一些事，都非常大的一个变化。那我们怎么来应对这样的变化？我想，这么多的主题，我们今天不可能全部来谈。那我们今天会锁定到呃一个就是国土规划跟能源的问题。好，那我先秀一下呃一个很简单的图，这第一张图各位可以看一下哈，中间这一条红色的线就是我们石化业它能源消耗。那各位可以看到这个统计图是从一九九四到二零一一年，石化业的这个能源消耗，能源材料的消耗大概占占全台湾百分之二十六。二十七哦，各位可以看到二零一零二零一一大概二十八左右，然后但是石化业我们严格讲的化学材料工业哦，它所占全台湾的这个 GDP 的贡献比哦，各位可以看到哦，近十几年来都是停留在一点五一点六，到了二零一零一点六七，二零一一点四八哦，那我们今天可能要特别的。说明哦，因为外界最近在这样的辩论里边讲说，石化业对台湾的 GDP 贡献比是大，高达百分之十二，这是错误的数字哦。他们把产值跟 GDP 哦混淆哦。那各位知道，产值是一个公司，它它这一点呃产出了多少产品的产值，那你要扣掉各种人事、人事成本，扣掉各种制造成本啊哦。那我们今天当然比较关心是石化业所制造出的外部成本是转移给社会。所以我们可以看到它的 GDP 呃的贡献比是非常低的哦，一点六一点七，但是它对台湾的能源的消耗是非常接近四分之一。但它的碳排放量，各位可以看到哦是节节升高。我想想，那我们再简单看另外一个今天谈的一个主题哦，各位可以看到我们一般在看能源有两个单位哦，一个是装置容量哦，这一张是装置容量的图，好，各位可以看到这个是从一九九六到二零一二。这个有含灌肠水力，就是川流水力哦。一般河川自然川流水力下来的数据，到了二零一呃，从两千年呃，我们来看哦，从两千年是六六点五，占百分之六点五一，到二零一二的时候是占了七点四七，哦，然后底下这个是呃，好，好，我们呃等一下，那这底下这个是。不含灌肠水利哦，如果扣掉灌肠，不含灌肠水利，红色的线这个地方，各位可以看到，两千年是一点二七，到了二零一二是三点一七。简单来讲，那个概念就是说，不含水利，我们看到台湾的再生能源，太阳能跟风能的成长，十几年来哦，大概十一二年来，只成长了一点五到一点四八。哦，简单来讲，就是说台湾的再生能源，呃。发展的面面向非常的慢，好，我们看下一张。下一张的单位，这一张是装置容量，这一张的单位是发电量，哦，发电量。好，我们同样看上面的图，上面是含呃灌肠水力，就是
川流是水利的，底下是万万场水利啊。我们直接看底下这这一个红色的线，可以跟可以看到。我们的再生能源就是太阳能，依靠太阳能、风能或是生殖能，其他的在两千年是零点九九，就是占百分之一左右。到了二零一二的时候，才占了一点九八左右。简单来讲，就是近十二年台湾的再生能源的发展，只成长了不到百分之一。那各位可以看到，我们从一个全球的社会巨变的角度来看，我举一个很简单的例子，就是。我们一九七零年代，大家在谈第三波，在谈资讯社会的来临。可是资讯社会的来临到了两千，呃，到了呃一九九零年代中二十五年左右，已经开始迈向成熟。所以整个社会经济是会根据这样的一个科技转型。那我们今天比较担心的是，今天两千年中大家在谈低碳，在谈整个再生能源发展，我们的成长发展这么慢，我们再生能源成长发展这么慢。再过十五年到二十年，全世界会转型走向低碳社会的走向。我们的社会、政治跟经济如果没有配套的走向的时候，台湾，我想各位可以想啊，这样的没有办法跟上全球的一个巨大的一个巨大的转型。所以这个是一个我们可以从这一个面向来思考这样的一个问题。好，我想我很简单的就是把这个数据哦告呃告知给各位。那我们今天呃是一个沙龙的心态，我想待会我们就是。呃，请呃几位呃呃先进呃给我们一些提示之后，我们大概在三点左右，我们会开放提问这样子。